வணக்கம் நேர்களே மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இப்போ சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நாட்களாக பத பல மாதங்களாக வந்து கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க கடைசியாக தேர்தல் ஆணையம் நாடாளுமன்ற தேர்தலோட சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையும் நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு நான்கு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இப்போ மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்து நம்ம கோரிக்கைகள்லாம் வச்சுட்டு வந்தோம் நிறைய வந்து வழக்குகள் இது சம்பந்தமாக வந்து உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்துலலாம் வந்து அதே மாதிரி நீதிமன்றங்களும் வந்து காலக்கேடு கொடுத்து இதுக்குள்ள நீங்க நடத்தி முடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமா வந்து தேர்தல் ஆணையம் அதை நடத்தாம பல காரணங்கள் இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தொகுதி வரு மறுவரையறை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையம் தரப்புல இருந்து இதை ஒத்தி வைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து பல காரணங்களை வந்து அவங்களும் அடுக்கிக்கிட்டே போயிருந்தாங்க இப்ப சமீபத்தில் ஒரு சில மாதங்கள் முன்னாடி வரைக்குமே கூட மே மாதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள மே மாதத்துக்குள்ள வந்து நீங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்னு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருந்த நிலையில இப்போ எங்களால நடத்த முடியாது எங்களுக்கு கூடுதலா மூன்று மாதங்கள் அவகாசம் தேவைப்படுது அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையம் தரப்புல இருந்து வந்து கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க இது சம்பந்தமா தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்து பேச போறோம் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாம போனதுனால மக்கள் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க கஜா புயலா இருக்கட்டும் சரி வெள்ளமா இருக்கட்டும் சரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரதிநிதி இல்லாததுனால அவங்க சந்திச்ச பிரச்சனைகள் வந்து ஏராளமாவே நம்ம வந்து பட்டியலிட முடியும் நிவாரணம் வந்து மத்திய அரசு இன்னும் வழங்காத நிலையிலையும் உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து நடத்தி இருந்தா அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு பிரதிநிதி மூலமா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கிறதுக்காவது வழிவகை வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருந்திருக்கும் அது இல்லாம போனது நிறைய விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்திருக்கு அது தொடர்பா இன்னைக்கு மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேச போறோம் இது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்க எங்க கூட பகிர்ந்துக்க முடியும் திரையில திரிகிற எண்களுக்கு வந்து நீங்க தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து எங்க கிட்ட நீங்க தெரிவிக்கலாம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு விசிகாவை சேர்ந்த திரு எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர்கள் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே நடத்த வேண்டியது ஆனா இது வரைக்கும் வந்து நடத்தல இதுல இருக்கக்கூடிய அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடத்த இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன இப்போ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போ தாமதமாக அல்லது நடைபெறாமல் இருப்பது வந்து இது முதல் முறை அல்ல கடந்த காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் சொல்கிறது வந்து அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலேயே எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலேயே ரொம்ப நாட்களாக வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து நடத்தாமல் இருந்தாங்க அன்றைய சூழலில் வந்து எது காரணமாக இருந்ததோ கிட்டத்தட்ட அதுதான் இப்போவும் காரணமாக இருக்குது அன்றைய சூழலில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினால் வந்து திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து கீழே அடித்தட்டு மக்களிடத்தில் நேரடியாக தொடர்பு வைத்திருக்கக்கூடிய திமுகவை சார்ந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதற்காகவே எம்ஜிஆர் வந்து ரொம்ப நாள் கடத்தினார் அதை நீண்ட நாள் கடத்திய பிறகு வந்து என்ன பண்ணார்னா மாநகராட்சிகள் நடத்தாமல் ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு மட்டும் இது எல்லாமே வந்து ராஜீவ்காந்தி கொண்டு வந்த இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் மசோதாவுக்கு முன்பு நடத்துகிறாரு நடத்தும் பொழுது என்னாச்சுன்னா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே பெருவாரியாக வந்து திமுக வெற்றி பெற்றது வெற்றி பெற்ற உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா மாநகராட்சி பகுதியில் வந்து தேர்தல் ஏன் நிறுத்தினாங்க அப்போது திமுக ஆட்சிக்கு பிறகு வந்து அதிமுக ஆட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை நடத்தாமையே இருந்தாங்க எது வரைக்கும் அது நீடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் வந்து திமுக வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கின்ற வரை வந்து அது வந்து நடக்காமல் இருந்தது இடையில ஜெயலலிதா வந்து தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறு ஆட்சி காலத்தில் இருந்தபொழுது உள்ளாட்சி இது எதற்காக சொல்கிறேன்னா இது வந்து இவர்களோட வாடிக்கையான ஒரு செயல் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அப்போது கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் அடிப்படையில் வந்து தேர்தல் நடத்தப்பட்டு இன்றைக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய திமுக தலைவராக இருக்கக்கூடிய மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சென்னையினுடைய மா மேயரெல்லாம் ஆனார் இது இன்றைக்கும் வந்து அதுதான் அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது எது அது அடிப்படை காரணமாக இருந்தால் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினா வந்து மக்களிடத்திலே வந்து அவர்கள் வந்து போய் நிற்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை காரணத்துக்காக தான் தொடர்ச்சியாக இந்த தேர்தல் வந்து தள்ளி போகிறது ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயமாக தானே இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த தேர்தல் நடத்துவதற்கான முனைப்பு வந்து அவங்க காட்டுவதே இல்லை என்பது வந்து அவங்க போடுற பெட்டிஷன்லேயே தெரியும் இப்போ இன்றைக்கும் அது மாதிரி தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து மூன்று மாத காலம் அவகாசம் வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நடைமுறையை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு தேர்தல் நடத்துவதில் எந்த விதமான
இப்போ இந்த மூன்றாவது அரசாங்கம் சொல்ற இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்தை வந்து தற்போது இருக்கிற ஆளுங்கட்சி முடக்க நினைக்கிறதா வந்து நம்ம பார்க்கலாமா ஏன்னா அதனுடைய செயல்பாடுகள் அப்படிதான இருக்கு நிச்சயமா இப்ப இதுல என்னன்னா திமுக வெற்றி பெற்றுவிடும் என்பது மட்டும் அல்லாமல் அவங்களுக்கு உட்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவர்கள் வந்து வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்ய முடியாது என்பதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கட்சி சார்ந்த விஷயம் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய முக்கியத்துவம் இப்போ எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து மேக்ரோன்னு சொல்லக்கூடிய மிக பெரிய அளவில் இருக்கிறத விட மைக்ரோவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணு பக் பகுதியாக இருக்கக்கூடியது வந்து செயல் வந்து சரியாக இருந்தால் தான் வந்து பெரிய அளவில் வந்து செயல்பாட்டை கொண்டு வர முடியும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக நடைமுறையில் நாம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் இருந்தாலும் கூட அடிப்படையில் மக்களுடைய தேவைகளை மக்களுடைய அன்றாட தேவைகளை அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு அல்லது செய்தி தருவதற்கான ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு இன்னும் சொல்லப்போனால் உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் வந்து மொத்த ஜனநாயகத்துக்கே வந்து ஒரு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த வகையில் தான் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பில் நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் செயல்படாமல் இருப்பது இருப்பதோட எதிரொலி நீங்கள் ஆரம்பத்தில் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டது போல் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் ஒன்றும் இல்லை மழை காலங்கள் வருகின்ற பொழுது கூட வந்து நீங்கள் அது அதற்கான நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்வதாக இருக்கட்டும் அல்லது அதுக்கு அதற்கு முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இவை எல்லாமே அடிப்படை வந்து உள்ளாட்சி தான் அதோடு இல்லாமல் ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் வருவாய் உற்பத்திக்கான ஒரு 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 ஃபோரம் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் இன்றைக்கு அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பே வந்து சிதைந்து போய் அல்லது வந்து செயலற்று இருப்பது என்பது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை சீர்குலைப்பது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழக மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்கு வந்து எதிரானதாகத்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இவங்க அதை அதில் ஏன் கவனம் செலுத்த மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை உள்ளாட்சி அமைப்பு மட்டும் அல்ல பொதுவாகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு இன்றளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு மக்களுடைய பிரச்சனைகளில் வந்து எதையுமே வந்து செவிமெடுத்து பார்ப்பதில்லை மக்களுக்கான தேவைகளை எதையே பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கமே இல்லாத அரசு அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் குறிப்பிடுவது போல கமிஷன் கலெக்ஷன் அரசாங்கமாக இருப்பது தான் அவங்க முன்ன வச்சுருக்காங்களே தவிர மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்கின்ற முனைப்பு இல்லாத தான் இன்றைக்கு வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தலை வந்து நடத்தாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் இங்கிருந்து பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் கம்மி <laughs> 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 ஒரு பழமொழி உண்டு அது மாதிரி இந்த உங்களுக்கு என்னதான் தூக்கி தூக்கி போட்டு அடிச்சாலும் உங்களுக்கு மக்களோட கஷ்டம் தெரியாது அதனால இவங்க மக்கள் வந்து நாங்களும் கத்தி கத்தி தான் பார்க்கலாம் எலெக்ஷனும் வைக்க மாட்டேங்காங்க ஒன்னும் வைக்க மாட்டேங்காங்க மூணு மாசத்து அசிங்கமா இருக்கு சார் இந்த இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் எங்க இருந்து பேசுறது வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடங்குடியில இருந்து தங்கம் பேசுறேன் மேடம் சார் உங்களுடைய பகுதியில உங்களுடைய தொகுதியில வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பு இல்லாததுனால நீங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு லைட் ஏரியா கூட நம்ம வார்டு கவுன்சில் சொல்ல முடியாம இருக்கும் அதனால இன்னைக்கு வீட்டு தீர்வ கரண எல்லாமே ஜாஸ்தி பண்ணியாச்சு வீட்டு தீர்வ கடை வரி குப்பை கூட இப்ப வரி போட்டிருக்காங்க மேடம் ஒவ்வொரு நேரம் ரெண்டு மாசம் டைம் தாங்க மூணு மாசம் டைம் தாங்க அவங்கள வாரி வாரி குடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இது என்னைக்கு தான் முடிவு வர போதோ தெரியல கேட்டா வாடு வர வர படுத்தணும்னு சொல்றாங்க வாடு வர வர எல்லாம் படுத்தி படுத்த வேண்டிய அரசு வேலை அரசோடைய வேலை தானே இது பண்ணி உடனே முடிக்கிறது உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண மைக்கு இன்னொரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் எங்க இருந்து பேசுறது உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேடம் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அத்திவட்டி கிராமத்திலிருந்து சதீஷ் பேசுறேன் 
சார் உங்களுடைய பகுதியில் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பு இல்லாததுனால நீங்கள் சந்திச்சுட்டு வர பிரச்சனைகள் என்னென்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா கஜா புயல் கூட வந்து சமீபத்தில் தாக்குனதுக்கு பிறகு இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இல்லாததுனால நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன மேடம் உள்ளாட்சி அமைப்பு இல்லாததுனால இன்ன வரைக்கும் எனக்கு நிவாரணமே கிடைக்கல மேடம் ம் இன்ன வரைக்கும் நிவாரணமே கிடைக்கல போய் ஆர்டிஓ ஆபீஸ் இதில் தாலுகா ஆபீஸில் கேட்டால் மனு எழுதி கொடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த மனு வந்து கிடப்பிலே கிடக்கு இங்கே வந்து உள்ளாட்சி அதாவது ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கவுன்சிலர் இல்லாதனால யாருக்கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்கறதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம ரோடு வசதி இல்ல எங்களுக்கு மழை நேரத்துல வந்து குண்டும் குழியுமா ரோடு இருக்கு அது யாருக்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல கேட்டா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினாதான் எதுவும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம தண்ணி பிரச்சனை ரொம்ப இதா இருக்கு மேடம் குடி தண்ணிக்கு ரொம்ப திரவமா இருக்கு தண்ணியே கிடைக்க மாட்டேங்குது அதை யாருக்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல இந்த அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அஞ்சு வருஷமும் ஆட்சியில இருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த மறு வருஷம் அஞ்சு வருஷமா இருக்கிறாங்க ஆனா இன்ன வரைக்கும் மக்களுக்கு வந்து எதுவுமே செய்யல மேடம் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்க சார் நேர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க பேசிட்டு நம்ம தொடரலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சி யாரெங்கிருந்து பேசுறது ஐயா நிலைய சார் அனைவருக்கும் நன்றிமா வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறேன் என் பேர் அருணாச்சலம் கரூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் என்னுடைய கருத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் இருந்தாலும் நல்லது ஒரு ஊர்ல நிர்வாகி வார்டுல வார்டுல கவுன்சிலர் ஏதா இருந்தாலும் நல்லது கெட்டது போய் சொல்லலாம் உடனே பாக்கலாம் அவங்க முதல்ல நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் தெருவுல எல்லாம் வந்து சுத்தி பாப்பாங்க சாக்கடை எடுக்கும் போதெல்லாம் கூட வேலை செய்யறாங்களா செக் பண்ணுவாங்க ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப யாரும் யாரு கேக்குறது படிச்சவங்க எல்லாம் போய் முயற்சி பண்ணி போன் மூலியமா தெரிவிச்சுக்கிறாங்க படிக்காதவங்க நாங்க எல்லாம் எங்க போவோம் கண்டிப்பா உள்ளாட்சி தேர்தல் தேவைமா மக்களுக்கு துணை ஆலை ஆணையர்கள் அவங்கள ஆபீஸ் கூட இருக்கிறவங்க அதிகாரிகள்லாம் கண்டிப்பா வேணுமா உள்ளாட்சி தேர்தல் வேணுமா ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு கேள்வியை தான் நீங்க முன் வச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து மக்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்களா அவங்களுடைய ஒரு பிரதிநிதியா தான் வந்து உங்களுடைய கேள்வியை வந்து பார்க்க முடியுது ரொம்ப நன்றி இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்தை பதிவு பண்ண வைக்கு இன்னொரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்க இருந்து பேசுறது உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க சார் உங்க கருத்து என்ன பேரு இப்ப எங்க ஏரியால வந்து ஒரு போர் தண்ணி வரலனா கூட போர் ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுனா கூட நாங்களே கலெக்ட் பண்ணி அதை காசு பண்ணி நாங்களே பண்றோம் அதனால வந்து எங்களுக்கு அது வந்து ஜனங்கிட்ட போய் கேட்கவும் முடியலாத அதனால நம்ம தான் காசு இது பண்ணிடுற மாதிரி இது பண்றாங்க இதே உள்ளாட்சி தேர்தல் இருந்ததுன்னா தலைவர் அது இது பண்ணி வார்டு கவுன்சிலர் மூலியமா பண்ணலாம் அந்த இதுவும் இங்க இதுவும் கிடையாது மேடம் இப்ப ஒரு அஞ்சு வருஷமா ரொம்ப தொல்லையாவே இருக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்கு சார் இப்போ பேசின நேர்கள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தான் முன்வைக்கிறாங்க அதே சமயம் நம்ம தளபதி அவர்களும் வந்து உள்ளாட்சி சபை கூட்டங்கள் நடத்தும் போதும் அவங்க மக்கள் முன்வச்ச பிரச்சனைகள் ரோடு சரியில்லை எங்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லை தண்ணி வரலை அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்களை தான் வந்து மக்கள் முன் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஆளுங்கட்சி அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட இதுவே வழியே வந்து வேற மாதிரி இருக்கு பொருளாதாரம் அப்படின்றாங்க இப்போ மோடி அரசுடைய வந்து கொள்கைகளை வந்து அவங்க வேற மாதிரி சொல்றது அதே மாதிரி குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க இப்போ மக்களுக்கு கிட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக அவங்க இயங்குறாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு கேள்விக்குரிய தான் இருக்கு அது தொடர்பான உங்களுடைய பார்வையை சொல்லுங்க சார் நீங்க குறிப்பிட்டது மாதிரி இப்போ இன்றைக்கு வந்து இது ஒரு காட்சி அரசாங்கமா இப்போ ஜிம் கொண்டு வரோம் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் கொண்டு வரோன்றாங்க அதனால ஒரு பலனும் இல்லை கடந்த காலங்களில் இதே ஆட்சியில் அந்த அம்மா அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்தபோது கூட ஜிம் நடந்தது அதனால தமிழகத்துக்கு எந்த நலனும் பயக்கல ஒரு புறம் வந்து ஆளுங்கட்சி வந்து மக்களை பற்றி சிந்திக்காமல் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு அதே வேலையில் சட்டசபையில் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் உண்மையிலே மக்களிடத்தில் ஆளுங்கட்ட கட்சியை போன்று வந்து திமுகவனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வடிவமைத்திருக்கார் எப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க கடந்த காலங்களில் கூட வந்து இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள்லாம் தூர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக கட்சி தோழர்கள் அல்லது வந்து திமுகவை சார்ந்தவர்களுடைய அவருடைய முனைப்பில் வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் நீங்க வந்து ஆண்டு காண்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமா வந்து நீர்நிலைகளை சரி பண்றதுக்காக வந்து தூர்வாரணும்னு சொல்லி பெரிய அளவுல பணம் ஒதுக்குறாங்க ஆனா அதுல எதுவுமே பணி சரியாக நடைபெறுவதில்லை இப்ப சமீபத்தில் கூட தேர்தலுக்காக வந்து நான் சிதம்பரம் நாடாளுமன்றத்தில் எங்க தலைவர் நின்ற தொகுதியில போய் பார்த்துட்
பொறுப்புணர்ச்சியோடு செய்திருக்கிறார் என்பது தான் வந்து மக்களே பேசுகிறாங்க அது வர இருக்கக்கூடிய தேர்தலில் எதிரொலிக்க போகுது இப்போ தொடர்ச்சியாக பேசுனவங்களாம் சொன்னாங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா அவங்க இல்லை அதனால் வேலை நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா ஆட்சி இருக்கு அதிகாரிகள் இருக்காங்க துறைகள் இருக்கு அப்ப ஏன் வேலை நடக்கல இப்ப ஏன் நடக்கல அப்படின்னா அதுதான் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய ஒரு இது இப்ப நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புல வந்து கடைநிலையில வந்து கட்சிகளே கிடையாது தனிப்பட்ட சின்னங்கள் தான் இருக்கு ஏன்னா மக்களோட வந்து ஒன்றி போயிருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறவர்கள் எங்கே இருக்கிறவராக வேணா இருக்கலாம் அவருக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிற அதிகாரியாக இருந்தால் கூட அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல வந்து அவங்களுக்கு சிக்கல் இருக்கு எது எது ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அங்கே இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் ப்ரா என்ன அங்கே சிக்கல் இருக்குது மக்களுக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் இல்லை ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அந்த பாதிப்பு யார் யாருக்கெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் விக்டிம்ஸாக இருக்கவங்களும் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் இல்லை ஏதோ ஒரு அரசினுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்தினா பெனிஃபிஷியர்னு சொல்லக்கூடிய பயனாளிகள் இவங்க யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அரசு துறையில் இருக்கவங்களுக்கு சிக்கல் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே இருக்கேன் சென்னையில் இருக்கா நான் போய் ஒரு இடத்துல பணியாற்றுறேன்னா எனக்கு அங்கே இருக்கக்கூட அந்த நிலவியல் அளவாக ஜாகிரபியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரியாது அப்போ இதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க பார்த்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இதை பற்றியெல்லாம் அறிவுடையவர்கள் தான் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள் இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா வந்து அங்கே வந்து என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து முன்னெடுக்கக்கூடியவர்கள் அப்போ இவங்க இல்லைன்னும் போது இவங்க நீங்கள் என்ன வந்து அரசு இருக்குது துறை இருக்குனாலும் இப்போ ஒரு ஒரு நகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கிட்டயோ அல்லது ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கிட்டயோ போய் இவங்க முறையிட்டாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாது அதை அதை எப்படி செயல்படுத்தணும்னு தெரியாது இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய நாளங்கள் போல் இருக்கக்கூடியது அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு இன்றைக்கு அந்த நாளங்கள்லாம் செயலற்று போயிருக்கும் பொழுது மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவலத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க இப்போ அதை சொல்கிற நம்ம பார்த்தோம் பேசினவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க எங்கள் தெருவில் விளக்கறீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை தண்ணி வரல போரில் இதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆட்சி இருக்குது அதற்கான ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது பணம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் அதிகாரிங்க இருக்காங்க ஆனால் செயலில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அப்போ இதுதான் அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பினோட முக்கியத்துவம் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியுதா தெரியலையான்றதை விட மக்களை பற்றி கவலை இல்லை என்பதாக அரசு இருக்கிறது எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் கூட சட்டப்பேரவையில் இன்றைய தேதியில் இன்றைக்கு வந்து மக்களை பற்றி கவலை கவலைப்படக்கூடிய ஒரு தலைவராக ஒரு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தான் யதார்த்தமாக பார்க்கக்கூடிய உண்மை இப்போ ஆளுங்கட்சியை தாண்டி தேர்தல் ஆணையமே வந்து ஆளுங்கட்சியினுடைய அமைப்பா செயல்படுறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது மத்திய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்தல் ஆணையமா இருந்தாலும் சரி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையமா இருந்தாலும் சரி அந்தந்த அரசுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா அது தொடர்பா நிச்சயமா இப்போ வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் நமக்கு தெரியும் மாநில அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு மத்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து கட்டுப்பாடுனா வந்து நேரடியான கட்டுப்பாடு இல்லை அது வந்து தன்னிச்சையான அமைப்பு என்றாலும் கூட நடைமுறையில் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளருடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அது ஒரு தன்னாட்சி பெற்றது அட்டானமஸ் என்றாலும் கூட இன்னும் குறிப்பாக பார்க்கணும்னா அதில் வந்து நிரந்தரமாக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வெறும் முந்நூறு பேர் தான் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் மற்ற துறைகளில் அந்தந்த மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடியவர் வச்சு இயக்குற ஒரு அமைப்பு தான் அது ஆனால் இந்த அமைப்பு கடந்த சில வருடங்களாக இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு பாஸ்ட் டெக்கேட் கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவருடைய செயல்பாடு ஒரு தலைப்பட்சமாக அல்லது ஒரு ஒரு சாரருக்கு வந்து ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய போன்ற பயஸ்டாக தான் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் திமுக ஆண்டிற்கு ஆட்சி காலத்தில் இருந்தபொழுது அரசனுடைய வரிப்பணத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையமே ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ஓட் ஃபார் சேஞ்ச் மாற்றத்திற்கு வாக்களிங்கள் இது வந்து ஒரு எதிர்கட்சியினுடைய பிரச்சாரம் மாதிரி ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக எதிர்கட்சியினுடைய பிரச்சாரம் மாதிரி கொண்டு போனாங்க அன்றைக்கு வந்து அது ஒரு எதிரான ஒரு செயலில் ஈடுபட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னால் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடுறாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து அதிமுக சார்பில் வந்து இவர்கள் வந்து கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பணத்தை எல்லாம் கொண்டு சேர்த்து எல்லாம் நடைமுறையில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன பண்ணாங்க இப்போ இந்த தேர்தலில் எல்லாம் இப்போ சாதாரண மக்களுக்கு கூட தெரிந்த விஷயம் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து இன
இப்போ இன்றைக்கு கூட இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் கட்சியின் சார்பாக தளபதி அவர்களுடைய ஆதரவோடு இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்திருக்கோம் பொன்பரப்பில் வாக்களிப்பதற்கு தயாராக இருந்த மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க அப்போ இது வந்து இந்த தாக்குதல் நடத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது வெறுமனே காவல்துறையோ அல்லது அரசாங்கமோ மட்டும் இல்லை தேர்தல் ஆணையமே நீங்கள் வந்து வாக்கு சதவீதத்தை அதிகரிக்கணும் வாக்கு சதவீதத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்கிற தேர்தல் ஆணையம் உண்மையிலேயே அந்த நிலைப்பாடு எடுத்ததுன்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் அங்கே வாக்கு சதவீ வாக்களிக்க முடியாமல் போனவர்கள் எதற்காக வாக்களிக்க வாக்களிக்காமல் போனாங்கன்றது தெரியும் அப்போ அதுக்கு அதுக்கு காரமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதும் அவருடைய வாக்குரிமை கொடுப்பதும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதும் தான் எலெக்ஷன் கமிஷனோட வேலையாக இருக்கணும் இது எல்லாமே இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு இப்படி தான் செயல்படுது மாநில தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த பெட்டிஷன்லேயே தெரியும் இந்த பெட்டிஷன் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனோட பெட்டிஷன் இல்லை ஆளுகின்றவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ இவங்க சொல்கிறத வந்து அங்கே போய் ஒப்பி வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் இருக்குது தேர்தல் ஆணையங்கள் வந்து சுதந்திரமாக ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் செயல்பட்ட காலங்கள்லாம் போய் இன்றைக்கு வந்து தேர்தல் ஆணையம் என்பது ஒரு சிலருடைய கைப்பாவையாக அல்லது வந்து இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் கையில் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் இயங்குவது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது சரி இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆளுங்கட்சி தேர்தல் ஆணையம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தலை இப்போ ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக அவங்க போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே போகிறது வந்து ஆளுங்கட்சியோட தேர்தல் பயத்தினுடைய எதிரொலியாக பார்க்கலாமா அதுதான் அவங்க தேர்தல் பயம் தான் தேர்தல் பயம்னா ரெண்டு விதமான தேர்தல் பயம் ஒரு பயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நீ நம்ம வந்து அரசியல் நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டே வந்தோம் ஜெயலலிதாவோட மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு அவங்க கட்சியில் இருந்த பிளவுகள் அப்புறம் வந்து கட்சியில் திருப்பி இப்போ இன்றைக்கி வந்து எடப்பாடியும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் ஒன்றாகி இன்றைக்கு அதிமுகன்ற பெயரில் இருந்தாலும் கூட பெயரளவில் இருந்தாலும் கூட நடைமுறையில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது உள்ளுக்குள்ளவே வந்து ரெண்டு ஃபேக்ஷனாக ரெண்டு வர்த்திகல் ஸ்பிளிட்டாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கும் இப்போ இவங்க வந்து மொதல் பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு என்னென்னா இன்றைக்கு தேர்தல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஜெயிக்க முடியாதுன்றது தெரியும் இதையெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு தேர்தல் நடத்தினா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க கட்சிக்குள்ளேயே யார் வேட்பாளராக அந்தந்த இடங்களில் வந்து நிறுத்துவதுன்றது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ கடந்த காலங்களில் வந்து நான் குறிப்பிட்டது மாதிரி அதிமுக வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கு தயங்கிய காரணம் வந்து திமுகவுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்றதுனாலன்றது ஒரு காரணம் இவங்களுக்கு வந்து இந்த வர்த்திகல் ஸ்பிளிட் இருக்கு இல்லையா இந்த வர்த்திகல் ஸ்பிளிட் வந்து இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு சீட்டு கொடுக்கணும்னா ஒன்று அவர் எடப்பாடியோட ஆதரவாளாக இருக்கணும் இல்லை ஓபிஎஸ் அப்போ இதில் ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா இன்னொருத்தர் வந்து பகச்சிக்க வேண்டிய பிரச்சனை இருக்குது இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணால் கையில் அரசாங்கம் இருக்குன்றதுனால ஒருவேளை அவங்ககிட்ட அரசாங்கம் இல்லைன்னா தேர்தல் வரும் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அரசாங்கம் கையில் இருக்குது அப்புறம் என்ன தேர்தல் நம்ம தள்ளி போட்டே போவோம் சொல்லிட்டு அதை வந்து தள்ளி கொண்டு போகிறாங்க இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலுடைய தேவை வந்து அவர்கள் வந்து உணர்ந்திருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு எல்லா விஷயத்திலையுமே வந்து மக்களை பற்றி இப்போ நீங்கள் இந்த தேர்தலுக்கு முன்பு கூட நீங்கள் செய்தித்தாள்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தொடர்ச்சியாக அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷனோட நார்ம்ஸ் வந்து மாரல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வருவதற்கு முன்பே அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அவங்களுக்கு தெரியும் தேர்தல் தேதி இந்த இந்த நேரத்தில் வெளியிடப்படும் என்பது கிட்டத்தட்ட யூகம் செய்யலாம் ஏன்னா மக்களவை வந்து அதோட முழுமையான காலத்தை நிறைவு பெறுது அதனால் தெரியும் முன்னாடி நீங்கள் பத்திரிகைகளில் இன்னைக்கு கூட செய்தித்தாளில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக விளம்பரங்கள் என்ன விளம்பரங்கள்னா டெண்டர் எல்லா துறையிலையும் டெண்டர் இன்னைக்கு வந்து எல்லா துறைகளிலும் டெண்டர் விட்டுட்டு டெண்டர் விடும்பொழுது அந்த டெண்டர் கோடுறாங்க இல்லையா அந்த கான்ட்ராக்டை அதுக்கு உரிய பணம் வந்து ஒதுக்கீடு இருக்கணும் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கணும் அந்த நிதி ஒதுக்கீடெல்லாம் இவங்க செய்கிறதே இல்லை பெயரளவில் டெண்டரை கால் ஃபார் பண்ணுறது ஏன் அதை கால் ஃபார் பண்ணுறாங்கன்னா டெண்டரை கால் ஃபார் பண்ண உடனே அந்த டெண்டரை வந்து எடுப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தக்காரர்கள் இடத்துல உரிய கமிஷன் தொகையை வந்து வாங்கிக்கலாம் அதற்கு பிறகு அவன் வேலை செஞ்சாலும் இவங்களுக்கு கவலை கிடையாது மக்களுக்கு அந்த திட்டம் போனாலும் கவலை கிடையாது அது என்னானாலும் கவலை கிடையாது அந்த மாதிரி நடக்கிற ஒரு அரசாங்கம் இவர்களுக்கு எப்படி வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தி மக்களுக்கான வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்க இருந்து பேசுறது உங்களுடைய பகுதியில உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதனால நீங்க சந்திக்கிற நாளுக்கு நாள் நீங்க செஞ்சுட்டு வர பிரச்சனைகள் என்ன உங்க தொகுதியில உங்க பகுதியில் வந்து எல்லா இதுவுமே வந்து சரியா இருக்கா அடிப்படை தேவைகள் வந்து பூர்த்தியா இருக்கா அதை பத்தி சொல்லுங்க
இந்த நகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் அலுவலர்கள் இவர்களை சரியான முறையில வழி நடத்துகின்ற ஒரு அரசு இல்லாம இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறது என்பது எந்தவித ஐயமும் கிடையாது காரணம் இன்றைக்கு பல ஆண்டுகளாக இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை தள்ளி கொண்டே போகிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணமைக்கு இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்கிருந்து பேசுறது ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஈரோடு மாவட்டம் பவானி தாலுகா உங்களுடைய கருத்து சார் வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம் உள்ளாட்சி தேர்தல் இது வரைக்கும் நடக்கவே இல்லைங்க இந்த அதிமுக அரசு வந்ததுல இருந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து இங்க வந்து உள்ளாட்சியில தான் நகர அமைப்புல எந்த ஒரு சிறப்பான விஷயங்கள் எதுவும் நடக்கல ஒரு வீடு நிலை தேவையில ஒரு ரோடு இல்ல தண்ணி வரல ஒரு டிச்சு எல்லாம் கிளீன் பண்ணல எந்த ஒரு வசதி இல்லைங்க இங்க இருக்கிற அதிகாரிகளால போய் நம்ம போய் கேட்டுக்கிட்டு வரும்போது இன்னைக்கு எடப்பாடி அரசு வந்து பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க திமுக சார்பில் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தால் மாநகராட்சியிலிருந்து உள்ளாட்சியிலிருந்து நகராட்சியிலிருந்து எல்லாமே திமுக வந்து வெற்றி வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது நம்மளோட நம்பிக்கைங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்களுடைய கருத்துக்களை இணைப்புல வந்து பதிவு பண்ண மைக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் இங்கிருந்து பேசுறது வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க இங்க இருந்து பேசுறீங்க லால்குடி உமலநாதன் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் உங்களுடைய தொகுதியில நீங்க இருக்க நீங்க வசிக்கிற பகுதியில வந்து உங்களுக்கான அடிப்படை தேவைகள் வந்து சரியா இருக்கா சொல்றேமா அதாவது கையாபுரில எங்க திருவள்ளி எங்க கிராம பஞ்சாயத்து எங்களுக்கு நான் இருக்கிற வீட்டுக்கும் கிராம பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் தான் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கட்டாபுரில லைட் மூணு லைட் நாலு லைட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் போற ஏரியில கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து தடவை போன் சொல்லிருப்பா அப்புறம் போன் எடுக்க மாட்டாங்க திருப்பி நான் போய் நேரடியா நாலஞ்சு தடவை சொன்னேன் சார் நாங்க பண்ஸ் இல்ல பண்டு இல்ல நாங்க போட முடியாது கையில செலவு பண்ணாலும் அப்படி செலவு பண்ணா பணம் தர மாட்டாங்க நான் வீடியோ விட்டு தான் கேட்கணும் வீடியோ விட்டு நான் அழிச்சு கேட்க முடியாது சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இங்க இருந்து நான் கார் எடுத்துட்டு வீடியோ அவசியம் போனேன் அப்ப எங்க நிலைமையை சொல்லி வேலைக்கு சொன்னேன் சார் ரயில்வே தந்தா வளர்த்து பக்கத்துல இருக்கு ஒரு நாலு வீடு சார் ரொம்ப ட்ரக் அது ரொம்ப லைட் ஆஃப் பண்ணா நல மாட்டுமே இருக்கா ஓங்கி போடும் அவ்வளவு கண்டிஷனா இருக்கும் சார் இது மாதிரி சொன்னா சரிங்க போங்க சீய தாருன்னு சொன்னாரு நான் சொன்னேன் சொல்றீங்க சார் ஆனா இந்த மாதிரி அவங்க அப்படி சொல்றாங்க நல்ல நீங்க போகணும் அப்ப போய் ஒரு போட்டு கொடுத்தாங்க எதுக்கா சொல்லுவாங்க கிட்டத்தில் மூணு மாதம் ஒரு சாதாரண ஸ்ட்ரீட் லைட் போடுறதுக்கு ஒன்னு ஏன் பயப்படுறாங்க இந்த தேர்தல வந்து என்ன காரணம் மெயினான புதுசா என்ன காரணம்னா இவங்க தேர்தல் பஞ்சாயத்தை தோத்துட்டாங்கன்னா எம்எல்ஏ எல்லாம் பாய்ப்பு நீங்க வந்துருவாங்க ஆட்சி போடுறோம் நம்ம நம்ம ஆட்சி பிடிக்கிறது முன்னாடியே அவங்க ஆட்சி இழந்துருவாங்க எம்எல்ஏ எல்லாம் டிஎம்ஏ பத்து பேர் போடுவாங்க அந்த தினகரணி எட்டு பேர் போடுவாங்க ஆட்சி நினைக்காதுங்கிறதுனாலே இந்த இதை ஒத்தி வச்சுட்டே வராங்க எம்ஜிஆர் ஆனா மட்டும் எம்ஜிஆரே அசந்து போய் தான் அப்ப அந்த அம்மாலே அப்புறம் பொழுது பிரபஞ்சில கொண்டாந்தது அல்ல மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி எல்லாம் டிஎம் கைப்பற்றினால நமக்கு செல்வா குறைஞ்சு போச்சு நம்ம பயந்துகிட்டு தான் அவரு இப்ப பொழுது பிரபஞ்சாக ஜெயலலிதா கொண்டாந்தாங்க எம்ஜிஆர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு எம்பி தான் வந்தாரு கோபி சிவகா அசிக்கும் அந்த பயம் முடிச்சு போச்சு எலெக்ஷன் நடத்தா ஆட்சி இவங்களே கவுத்துற மாதிரி ஆடும் அதுக்காக யாரும் நடத்தாம இருக்காங்க ரொம்ப சரியான ரொம்ப மிக மிகச்சரியான விஷயம்னு தான் சொல்லணும் கரெக்டான பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் முன் வச்சுருக்கீங்க இணைப்பில் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்கிறது பேசுறது ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன என் பேர் மணிமாறன் மேடம் உங்களுடைய திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி ஒன்றியம் கூத்தானல் ஒரு தாலுக்கா தண்ணி <laughs> தண்ணி பிரச்சனை பிரச்சனை அதனால எங்க நாங்க வச்சதுதான் சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறோம் ஒரு வாட்டர் போர்டுல ஒரு டேப் உடஞ்சு கிடக்குன்னா அந்த வாட்டர் மேன் தான் சரி பண்ணணும் நாங்க அவரை கேட்டாக்கா நீ கிளர்க் கிட்ட பேசிக அப்படின்ற இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உள்ளாட்சி தேர்தல் இருந்தா தான் நம்ம உள்ளூர்ல இருக்கிறது பிரசிடண்ட் அந்த பிரசிடண்ட போய் நம்ம துணிஞ்சு கேட்கலாம் கிளர்க்கு எந்த ஊர்ல இருந்து எங்கிருந்து வர்றாங்கிறது தெரியாது அவங்களோட ஒரு காண்டாக்ட் நம்பர் கூட தெரியாது வாட்டர் போர்டு வர்றவங்க வாட்டர் ஆன் பண்றவங்க அந்த மாதிரி கிடையாது யாரோ ஒரு முக்கியமான நபருக்கு மட்டும் ஏதோ ஒரு விசேஷம்னா அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி தண்ணியை போட்டு விடுறது மத்த நேரத்துல ஆப் பண்ணிக்கிறது மத்தபடி ஒரு 
லைட் இப்போ ஒரு வாட்டர் பிரூஃப் சரி பண்றதுக்கு மாசத்துல இவ்வளவு பண்டு ஒதுக்குவாங்கல்ல அதுக்கு கூட ஒரு டேப் கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க தண்ணி எல்லாம் அங்கங்க உடச்சிட்டு ஓடுது அந்த மாதிரி கண்டிப்பா அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்துதான் பாக்குறோம் சரி இப்போ பேசின நேர்கள் நிறைய பேர் முன் வச்சது வந்து குடிநீர் பிரச்சனை ரொம்ப அடிப்படையான தேவை வந்து குடிநீர் பிரச்சனை இப்போ வெயில் காலம் தொடங்கிடுச்சு மழையோட அளவு வந்து குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு வானிலை ஆய்வு மையமும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான நடவடிக்கை பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன இரண்டு வருடங்கள் முன்னாடி குடிமராமத்து அப்படின்னாங்க அதுக்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கல இப்ப இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் தேர்தல் ஆணையம் வந்து வருஷா வருஷம் வாய்தா அப்படின்ற பேர்ல ஏதாவது ஒரு காரணங்களை வந்து முன் வச்சிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கும் போது மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கான அவங்க சொல்ற கருத்து வந்து மேலோங்கி இருக்கா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்வியா இருக்கு இல்லையா இல்ல நீங்க ஜனநாயகத்தை புரிஞ்சிக்கும் போது நீங்க எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷியரி இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுங்கிறவருக்கு தான் வந்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டிய தன்மை இருக்குது இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அங்க வந்து ஒரு மனு தாக்கல் பெட்டிஷனை கொடுத்துருக்காங்க தேதி கேட்டிருக்காங்கன்றது அது அவர்களுடைய நிலைப்பாடு இல்ல அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு அரசாங்கத்தினுடைய அவங்க தண்ணி செயின் என்னதான் தண்ணி செயின் சொன்னாலும் அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு அங்கே எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் மீது இது வந்து நம்ம மக்களாட்சின்னு தான் சொல்றோம் டெமோக்ரஸி நீங்க மக்கள் ஆட்சியில வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு இல்லாத அக்கறை வந்து நம்ம வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அந்த தன்னாட்சி நிறுவனத்துக்கு இருக்கணும்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அப்போ உண்மையிலேயே இந்த பொறுப்புணர்ச்சி வந்து இவங்களுக்கு தான் இப்போ அவர் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஒரு விஷயம் எனக்கே அதாவது மக்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து புரிந்து கொண்டிருக்காங்க பாருங்க உள்ளாட்சி தேர்தலை கொண்டு வந்தால் திமுக வெற்றி பெற்றதுனா ஆட்சியை கவிழக்கூடிய ஆபத்து இருக்குன்றது இப்போ நாம் வந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் அது இன்னும் அழகாக எளிமையாக சொன்னார் இதுதான் மக்களுடைய புரிதல் அது வந்து எதிரொலிக்க போகுது இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து குறிப்பாக இப்போ உள்ளாட்சி உள்ளாட்சின் போது நம்ம வெறும் ஊர்களையோ அல்லது வந்து பேரூர்லையோ மட்டும் இல்லை நீ சென்னை மாநகராட்சியும் உள்ளாட்சியின் கீழ் தான் வருது இப்போ இதில் நீங்கள் நம்ம வந்து சென்னையில் வந்து பல இடங்களில் பார்த்துருப்போம் இப்போ எந்த வகையில் ஒரு ரொம்ப புரிகிற மாதிரி ஒரு இது சொல்கிற மாதிரி இப்போ என்னென்னா நிதி வர்றதோ அல்லது வந்து திட்டங்கள் வர்றதோ இப்போ நம்ம கார்பரேஷன்லேயே கூட மாநகராட்சியிலேயே நீ எப்படி அரசாங்கத்தில் துறை இருக்கோ அது மாதிரி வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இது மாதிரி தனித்தனியாக துறைகள் இருக்குது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ சாலைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கப்படுதுன்னு வச்சுங்க உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் என்னுடைய வார்டில் என்னோடய வட்டத்தில் கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்தந்த பகுதிகளில் ரோடு மோசமாக இருக்குது இங்கெல்லாம் ரோடு வேணும்னு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க மன்றத்தில் கொடுப்பாங்க அதிகாரி இடத்துல கொடுப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் போடுவாங்க இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதனால இப்போ நீங்கள் என்ன சென்னை மாநகராட்சி நடந்துட்டு இருக்குன்னா சென்னை மாநகராட்சியில் மேம்பாட்டிற்கு வந்து குறிப்பாக சாலைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகிற பணம் பெருமளவு வந்து இன்டீரியர் ரோட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய உட்புற சாலைகளுக்கு ஒதுக்கிறதே கிடையாது இவங்க முழுக்க முழுக்க அதுக்கு காரணம் இருக்குது என்ன காரணம்னா உட்புற ரோடுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒதுக்குனீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று அங்கே வந்து மக்கள் விழிப்பாக இருப்பாங்க அங்கே சாலையில் வந்து இவங்க வந்து ஏமாற்ற முடியாது என்ன இருக்கோ அந்த வேலையை செய்யணும் அப்போ வந்து இவங்களுக்கு போதுமான கமிஷன் வராது அப்போ யார் கண்ணிலையும் படாத அளவுக்கு இவங்க வந்து பஸ் ரூட் ரோட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பிஆர்ஆர் போன்ற இடங்களில் வந்து பணத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு கொடா கேட்குறேன் வாட்டர் மேன் கேட்டால் அவர் வந்து இல்லைன்றாரு கிளர்க்கை கேள்வின்றாரு இப்போ இதெல்லாம் எப்படி தீர்க்கப்படும்னா உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருக்கும்போது அவங்க போய் கேட்பாங்க எவ்வளோ டேப் இருக்குது உங்ககிட்ட இது இருக்குது எந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லை இது மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் தட்டி கேட்டுக்கின்ற அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கிற ஆட்கள் இருந்தால் தான் வந்து நிர்வாகம் நடக்கும் இன்றைக்கு பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாத ஆட்கள் இருக்கின்ற பொழுது மக்கள் வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்புலாம் ஒரு நிதியே வருது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திட்டத்துக்காக நிதி வருது அந்த மாவட்டத்திலையோ அல்லது அந்த ஊராட்சியிலையோ வருதுன்னா எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பதுன்னு வந்து இன்றைக்கி அதிகாரிகள் வந்து சில அதிகாரிகள் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை பற்றி புரிதல் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில அதிகாரிகள் அதை வைத்து ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குமான்றது எல்லாம் ஆனால் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மக்களிடத்தில் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் உள்ளாட்சி அமைப்பில் இருக்காருன்னா அவர் மறுபடியும் மக்களை சந்திக்கணும் மக்கள்னா அது ஒரு ஸ்மாலர் யூனிட் ரொம்ப குறுகலான ஒரு நேரடியாக ஒரு பத்து தெருக்கு தான் இருப்பார் அவர் அந்த பத்து தெரு மக்களோட டெய்லி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் டெய்லி அவர் பதில் சொல்லுவார் அவர் ஒரு சின்ன தவறு பண்ணா கூட தெரியும்
காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிப்பீட்டடான காரணங்கள் சொன்ன காரணங்கள் இப்போ வந்து தொகுதி வரையறை அப்படின்னு சொன்னா இடஒதுக்கீடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்ல அவங்க அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரியான தவறுகள் இருக்கு அப்படின்னு தொடர்ச்சியா வந்து சொன்ன விஷயங்களே தான் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க இதை வந்து எப்படி பாக்குறது இது வந்து ரெண்டு விதமா பாக்கணும் நீங்க ஒண்ணு வந்து நீங்க நீதிமன்றங்கள் வந்து நேரடியா வந்து நிர்வாகத்தோட வந்து முரண்பட முடியாது ஜுடிஷியரியும் லெஜிஸ்லேச்சரும் வந்து நேரடியா மோதிக்க முடியாது ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அவங்க வந்து அவங்களோட பார்வையை தெரிவிக்கலாம் ஜுடிஷியரி வந்து அவங்களோட பார்வையை தெரிவிக்கலாம் இல்லை வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து துரிதப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரியான அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீதிமன்றங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து உடனே நடத்தணும் இல்லைனா அவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா இவங்க அது அதே நீதித்துறையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து காலத்தை தள்ளி போடுவதற்கான அவகாசத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எதற்காக வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா எதுவுமே வந்து தவறான முறையில் வந்து யாரும் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அதை இவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி ஒரு ஒரு கோர்ட்டில் வந்து சொன்ன அதே காரணத்தை ரிப்பீட்டட் இதுவாக வந்து அதை வந்து தாக்கல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த யாருக்கு பார்க்குறாங்களோ அந்த நீதி அரசரோ அல்லது வந்து அந்த ஒரு அமைப்போ பார்க்கின்ற பொழுது அவங்களுக்கு அது புது பெட்டிஷன் தான் ஒன்று அவங்க வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ப்ரொவைடட் டு தெம் அதை வச்சு தான் அவங்க பார்க்க முடியும் நடைமுறையில் இருக்கிறது சில நேரங்களில் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீதித்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து நடைமுறையில் அவங்களுக்கு தெரிகிற விஷயத்தை வந்து இதோட பொருத்தி பார்க்க முடியாது அந்த அந்த அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க க நீதித்துறையில் வந்து காலத்தை தாழ்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வந்து இதுவும் வந்து சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டை அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓட்டைன்றது விட நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா சிக்கல் கூட இல்லை அதாவது என்னென்னா இப்போ எனக்கு எனக்காக வந்து ஒரு 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 ஆள் தவறாக வந்து தண்டிக்கப்பட்டக்கூடாது அல்லது பாதிக்கப்பட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக நீதி அமைப்பில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது அது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க தவறான நோக்கத்தை இவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அரசாங்கம் அந்த வகையில் தான் அதை பார்க்க முடியும் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து மக்கள் நலன் மீது அக்கறை இருக்கவே தான் வந்து அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க உடனே தேர்தல் நடத்தணுன்னு இவங்க வந்து அதை இப்போ எதா ஏதாவது ஒரு வழக்கில் இப்போ நம்ம இந்த எட்டு வழி சாலை வழக்கில் கூட பார்த்தோம் வழக்கு போட்டவங்களும் அதே ஒரே கூட்டணியில் இருக்காங்க அதை போட்டே தீர்வணும்னு ஒரே கூட்டணியில் இருக்காங்க இன்றைக்கி தீர்ப்பும் வந்துடுச்சு தீர்ப்பு வந்த பிறகு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் அப்பீல் போகன்றாங்க அதுலேயே அவங்களுக்கு தலைமையேற்று இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய அளவில் தலைமையேற்று இருக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நிதின் கட்கரி அது போட்டே தீர்வுன்றாங்க அப்போ அவர் பக்கத்தில் தான் இருக்கா ஆமாம் இருக்காங்க இது இது வந்து இந்த மாதிரி முரண்பாடான அப்போ இது என்னென்னா நிறைவா வந்து என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து மக்கள் பிரச்சனைகளை பற்றியோ அல்லது மக்களுடைய நலனை பற்றியோ அக்கறை இல்லைன்னும் போது இவங்க எல்லா விதமான தேல் ரிசார்ட் டு ஆல் மெத்தட்ஸ் தட் வில் கீப் தம் அவே ஃப்ரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து தள்ளி போக வைக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுவாங்க அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் இங்க இருந்து பேசுறது வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க இங்க இருந்து பேசுறீங்க நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் எம்எம்சி பத்மநாபன் பேசுறேன் மேடம் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் மூணே மூணு கருத்து தான் மேடம் சொல்லுங்க அதாவது தமிழக உள்ளாட்சி தாக வேண்டி பதினாலாவது நிதி ஆணையம் பரிந்துரைத்த தொகை மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது கோடி மேடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுக்காக இவங்க வந்து அதுல அலாட்மெண்ட் பண்ணுனது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூறு கோடி மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காங்க மிச்சம் வர வேண்டிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த வகையில வர வரலீங்க இப்ப இது வந்து என்னத்துக்காக இது நின்னுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர்ல எலெக்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணப்ப தொகுதி மறுவரை செய்யாததால தேர்தலை ரத்து பண்ணிருக்காங்க ஆனா அதே போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பருக்குள்ள எலெக்ஷனை முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் எங்க இருக்குங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் எங்க இருக்குது கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகளாக இங்க இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகளும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் மற்றவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பா நீதிமன்றம் தண்டனை கொடுக்கணும் நம்பர் டூ பாயிண்ட் மேடம் எங்க ஊர் பக்கத்துல பரமச்சி வேலூர்னு காவேரி ஆறு இருக்குது நேற்று அந்த காவேரி ஆற்றுல குளிக்க சென்ற ஆறு பேர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க எதனால கேட்டா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மணல் அதிகபட்சமாக அல்லப்பட்டதால் அந்த இடத்துல ஆழம் தெரியாம இறங்கினதுனால ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆறு பேர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க நம்பர் த்ரீங்க எங்கள் ஊர் மோகனூர் வாங்கல் பாலத்துக்கு பக்கத்திலே முப்பம்பல கதவணை உடைச்சிருந்து எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனா இன்னும் கூட இந்த அரசு திருந்து இல்லைங்க மோகனூர் வாங்கல் காலத்துல முதல் நாலஞ்சு பில்லர் இருக்கிற இடத்துல இருபத
உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அதிமுக அரசாங்கம் என்னைக்கு வந்து பதவிக்கு வந்தாங்களோ அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க மக்கள் போடு இன்னங்கள் இன்னல்கள் வந்து அதிகமா தான் இருக்கு இதுக்கு இப்போ என்ன இவங்க வந்து இவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு இருக்கிறதுக்கு நோக்கம் என்னன்னா இவங்களுக்கு பலதரப்பட்ட எல்லா துறைகளையுமே இவங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் நோக்கி உங்களை நோக்கி கணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஸ்டெர்லைட்டா இருக்கட்டும் கதிராமங்கலம் பிரச்சனையா இருக்கட்டும் நெடுவாசலா இருக்கட்டும் இப்படி அனைத்து தரப்புலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப எட்டு வழிச்சாலையா இருக்கட்டும் சேலம் எட்டு வழிச்சாலையா இருக்கட்டும் அனைத்து வகையிலுமே வந்து இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு மக்கள் ஃபுல்லா எதிர்ப்பா இருக்காங்க அத இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப அவங்களுடைய ஆட்சி பரிபெயிருச்சு அப்படின்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து இவங்களுக்கு லாபம் இல்ல எந்த வகையிலயும் லாபம் இல்ல இவங்களுக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்க இன்னைக்கு வந்து ஓடி கட்டுக்க முடியும் இதனாலேயே வந்து என்னன்னாக்க இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல்கள் வந்து நடத்துறதுக்கு இவங்க தயக்கம் காட்டுறாங்க ஒண்ணு அடுத்து இவங்க மேலும் வந்து என்னன்னாக்க இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு எப்பவுமே வந்து அதிமுக ஆட்சி வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அது வந்து என்னன்னாக்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல எப்போதுமே வந்து என்னன்னாக்க திமுக கூட்டணி மற்ற இந்த காங்கிரஸ் கூட்டணி இது போன்ற அமைப்பு சார்ந்த கூட்டணிகள் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இது வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க விரும்புறது கிடையாது உள்ளாட்சி அமைப்புகளை அதனால வந்து என்னன்னாக்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிருவோம் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக வேண்டியதான் அவங்க இந்த தேர்தலே நடத்த விடாம இவங்க வந்து இழுத்தடிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இந்த இந்த வந்து ஆட்சியே வந்து என்னன்னாக்க ஒரு சட்ட சிக்கல்ல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எடப்பாடி அரசு மூலம் ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க முன் வச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ண வைக்க இப்போ பேசின நேர்களை பார்க்கும் போது அவங்க ரொம்ப ஒரு விழிப்புணர்வோட இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து தெரியுது ஆளுங்கட்சியினர் செய்யற தவறுகளை வந்து அவங்க கவனிக்காம இருக்கிறது கிடையாது பல பேர் சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வையில வந்து நிறைய அதிகாரிகளும் சரி அரசு நடத்துறவங்களும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தோணும் ஆனா இப்போ நான் பே பார்த்த இல்ல இணைப்புல வந்த நேர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஒரு விழிப்புணர்வோட இருக்காங்க இந்த ஆளுங்கட்சி செய்யற எல்லா அராஜகத்தையுமே வந்து தொடர்ச்சியா வந்து அவங்க பாக்குற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளால தெரிஞ்சு முன்வைக்கலாம் <laughs> இல்ல இது ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து அவங்களோட நிலையை எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஒன்று அவங்க அவங்களோட இன்டென்ஷன் கிடையாது இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி இப்போ அந்த மோகனூர்லேருந்து பேசினவர் ரெண்டு விஷயத்த வந்து அழகாக சொல்லிட்டு போனார் ஒன்று என்னென்னா அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் மசோதாவின் மூலம் என்னென்னா மா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றால் தான் வந்து மத்திய அரசிடமிருந்து வர வேண்டிய நிதி வரும் அந்த நிதி வரல அதனால ஒரு சிக்கல் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த மைய விஷயத்த தொட்டிருக்கார் என்னென்னா மணல் கொள்ளை நடக்குது அப்படின்னு சரி மணல் கொள்ளைக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கும் என்னென்னா நீங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பிரதிநிதிகள் இருந்தாங்கன்னா அந்த பகுதியில் நடைபெறுற எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அவங்களோட பார்வையின் கீழ் வரும் இன்னொன்று அவங்களுடைய நிலைப்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேலிடு ஏதாவது நீதிமன்றத்துக்கு போனாலோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு அவங்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான கொள்ளைகள் மணல் கொள்ளை இல்லை வந்து மற்ற விஷயங்கள் வந்து அரசு வந்து மத்திய அரசு வந்து கொண்டு வரக்கூடிய மக்கள் விரோத திட்டங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வரும்பொழுது அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வந்து இடையூறு அதாவது மக்கள் விரோதமாக அவங்க செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இடையூறா இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இப்ப அந்த பார்வையும் ரொம்ப முக்கியமான பார்வை இவங்க வந்து தேர்தல் கொண்டு வராது வெறுமனே வந்து இன்றைக்கு வந்து வெற்றி பெற்று விடும் வெற்றி பெற முடியாது என்பது மட்டும் இல்ல இவங்க வந்து எடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு மாநில அரசை பயன்படுத்தி மக்களை சுரண்டக்கூடிய விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தடையாக இருப்பார்கள் என்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்வை அதை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க உண்மையிலேயே இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு மக்களிடத்துல இந்த அளவுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது நீங்க வந்து விதி மீறலா அப்படின்றீங்க இப்ப நம்ம வந்து அவுட் சைட் கோர்ட் இருக்கும் போது நம்ம வந்து அது வந்து அந்த அது ஒரு பர்வியா எடுத்து நம்ம வந்து கருத்து சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய நிலைப்பாடை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க கோர்ட் தான் வந்து நீதிமன்றம் தான் மாண்பு நீதி அரசும் நீதிமன்றம் தான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த தாக்கியில அல்ல அந்த பெட்டிஷன்ல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறத அதனுடைய தன்மையை வந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய நிலையில வந்து அவங்க தான் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிதான பார்வை இவங்களுக்கு வந்து எந்த வகையிலும் இந்த தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்க
இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் வந்ததுன்னா இவங்க செய்யக்கூடிய சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகள் மணல் கொள்ளை போன்றவற்றை வந்து இவங்க வந்து நடத்த முடியாது வெறும் மணல் கொள்ளை மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்பு இருந்ததுன்னா அரசினுடைய எந்த துறை வந்து அங்கே போய் ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினாலும் அதை வந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் அந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு இருக்கிறது அப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் தப்பிக்கணும் என்பதற்காகத்தான் வந்து இன்றைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க இதை வெறுமனே நம்ம வந்து தேர்தல் ஆணையம் என்கின்ற அளவில் வந்து நம்ம பார்க்க மாநில தேர்தல் ஆணையம் என்கின்ற அளவில் பார்க்க முடியாது மாநில தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு மா மாளுகின்ற மாநில அரசினுடைய கைப்பாவையாக இருந்து செயல்படுகிறது என்பதாக தான் பார்க்க வேண்டும் இதற்கெல்லாம் விடிவு காலம் வந்து வர இருக்கின்ற மே இருபத்தி மூணாவது நிச்சயம் வரும் இது வந்து இவங்க வந்து இதே எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்களை ஒட்டி வெகு விரைவில் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த வேண்டியதை நாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் தான் நம்ம இதை எதிர்நோக்க வேண்டியது இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ஒரு மணி நேரம் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துகிற நடத்துறதுல இருக்கிற சிக்கல்கள் மக்கள் தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி நேர்களே நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை முன் வச்சுருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப வேலிடான ஒரு கருத்து அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் மறுபடியும் வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்